Dear friends, you are welcome to Historia. Abel, our quick story with the last lecture. Sagadam. In that last number, we will learn about the constitution. Constitution. We will learn about the topic. We will learn about the state executive. And we will learn about the governor. We will learn about the governor. The topic we will learn about the reason. We will learn about the executive of the state. We will learn about the Rashtra Bhadi Mai. We will learn about the president. We will learn about the veto power. We will learn about the reason. Recently, सी यार तक आता है इधर एसएससी की यूपीएससी की यूपीएससी की पदों चोरी क्या आमने इंगल पोलम यूपीएससी की एसएससी की स्टेट बीएससी की कैलाब अपने सर्विस कमिशन गवर्नर रोमाई बंद पटा कारिंगल कोड दराय चोर चुन लो और एक बार शे यार तक आता है इधर कैलाब तो इंडिया लम्बा है और एक बार स्टेट के गवर्नर ने इकन चीज़ गवर्नर माय बंद अपने इश्यूज़ से गला वक़ैल आते थे ना गवर्नर माय बंद अपने इश्यू हाई कोर्ट लम सुप्रीम कोर्ट आके गिरने उन्हें अपन गए गवर्नर का अधिकार उनको माय बंद अपने तारकंग लम कोर्ट भी विधि लम कब लोगों डायरी के अंदर इधर हम काली बन्दा था आर्टिकल मुच्छी अनबत्रन 152 162 आर्टिकल मुच्छी अनबत्रन डबुदन मुच्छी आरोत्रन डे हिरला आर्टिकल आना भरने का नहीं स्टेट एक्सेक्यूटिव ने कुछ चपरा आर्टिकल मुच्छी अनबत्रन डबुदन मुच्छी आरोत्रन डे भरे हिरला भाग में लाना स्टेट एक्सेक्यूटिव ने कुछ चपरा इधर आलो 153 मुच्छी अनबत्� आर्टिकल नोटिस अनबत्ती मुनो प्रकार मारे गवर्नर नो अब आर्टिकल नोटिस अनबत्ती मुना ना एक्सीक्यूटिव हेड डाउन दी स्टेट आन और स्टेट ने एक्सीक्यूटिव हेड डाउन गवर्नर नो रहे आधार पर देखिए ही इस अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट नियमित किन्हों समसाने वाले गवर्नर नियमित किन्हों अब ये रिमूव चीनो रिमूव चीज़ या रिकॉल चाहिए ना बराए रिकॉल तेरी चुली क्या इधर लाम प्रेसिडेंट आना पर्सनल ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ यूनियन गवर्नमेंट अब यूनियन गवर्नमेंट के यूनियन गवर्नमेंट आना समसाने वाले गवर्नर है रेकमेंड चाहिए so, governor, governor of state is appointed and removed by President of India on the recommendation of Union Government. So, Union Government is the first time. Now, we are going to talk about the appointment of Governor in the state by Union Government. So, we are going to talk about the idea of 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 the idea. सुप्रीम कोर्ट विधि ले पा रहे हैं इन्द्रे गवर्नर इज़ नॉट दी सबोर्डिनेट चलेंगे लंडर वर्किंग अंडर यूनिंग गवर्नमेंट एंड ही इज़ नॉट दी एजेंट ऑफ यूनिंग गवर्नमेंट इन्द्रे का पा रहे हैं इन्द्रे यूनिंग गवर्नमेंट एजेंट नहीं यूनिंग गवर्नमेंट के जो सबोर्डिनेट चीज़ वर्किंग चेंज ना आला ही इस कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट ऑफिस आना पड़ना है ही इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट एक्सीक्यूटिव ऑफिस आना वह गवर्नर नॉर्मल दूर संसार अंदर एक्सीक्यूटिव ऑफिस आए था ना वो इक्कीलम केंद्र के लोग मेरे शुभार्थ से ऐसे रिचले केंद्र के लोग मेरे केलो वार्क के चेंडा वो रु साबन है मतलब तो स्वतंत्र मायरो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सीक्यूटिव ऑफि� he must be a citizen of India. For the law possible, he must be a citizen of India and must be completed 35 years. Shall not be hold any other office and profit. That's why we have to say that. Governor has to say that. We have to say that. We have to say that. And shall not be hold any other office of profit. But जोली गलत मतलब गवर्नमेंट की जोली गलत ऑफिस उत्तरवाई तक में जोली गलत में सीरियल की ना वाला आगाम बाढ़ ले लायक ना पता भी नहीं लिखी ना वाला आगाम बाढ़ ले अनुग्रह और तो क्या एंड शालोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्लियामेंट लो समसाना नियम दरमाना सभी � ये दावने गवर्नर को ना प्रधान है पटा क्वालिफिकेशन है बार क्वालिफिकेशन वाला के सिंपल आना मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन इंडियन बावर नागरिक पौधे प्रेसिडेंट रखा तो हम लोग पढ़ने वाले इंडियन बार नाम मस्ट बी कंप्लीटर थर्टी फाइव इयर्स उपाध्यक्ष वाले से करेंगे रीकनम शाल नॉट बी हॉल्ड एनी अदर ऑफिस अंजो शानम का आलावा दी मैं भी रिसेंट वैन में गलते थे आज जो एक क्या अलग लोग आलावा दी कार्य ने नुमिन आते ने रिमूव चिया रिमूव नो रे यार क्या रिकॉल नाम ना रहा गवर्नर ऑफ स्टेट रिकॉल बाय यूनियन गवर्नमेंट गवर्नर है नमले रिकॉल चिया नो रे तीर्थ चुड़ किया कारण अपॉइंटेड यूनियन � 
അപ്പോൾ ഗവർണർ റീകോൾ ചെയ്യുന്നതും ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഒഫീഷ്യലി ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രപതിയാണ് പക്ഷെ വൺ ദ റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് അപ്പോൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ സാലറി എന്ന് കുറച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഗവർണറുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങളാണ് ഗവർണർ അധികാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യൽ പവർ ആൻഡ് സെയിം ആസ് പ്രസിഡന്റ് പോലെ വീറ്റോ പവറുകളാണ് ഗവർണർ അധികാരങ്ങൾ പൊതുവെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറായിട്ട് പറയാം എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ഉണ്ട് ആൻഡ് വീറ്റോ പവർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഇങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളാണ് ഗവർണർക്ക് നമ്മുടെ പാർലമെന്റിൽ രാഷ്ട്രപതി ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവറും ജുഡീഷ്യൽ പവറും പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ പവറും വിറ്റോ പവറും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് വിറ്റോ പവർ രാഷ്ട്രപതിയെക്കാൾ സ്വല്പം കൂടുതലാണെന്ന് പറയാം എന്നപ്പം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിലുണ്ട് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ഗവർണർ ഗവർണറിൻ്റെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്താ വെച്ചാൽ ഓൾ ബിൽസ് ഇൻ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ബിക്കംസ് എ ലോ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ രാഷ്ട്രപതി പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്ത് ഏതൊരു നിയമം നിയമവും നിയമമാകണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതൊരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ബില്ല് ഒരു നിയമമാകണമെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആണ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് എ ഗവർണർ A bill becomes a law in a state legislative assembly. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു നിയമമാകണമെങ്കിൽ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ആ ബില്ലുകൾ ഗവർണറുടെ സിഗ്നേച്ചറിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ എന്താണ്ടാകും അത് നിയമമായിട്ട് മാറുന്നു ആൻഡ് ഓൾ ലോസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസേൺ സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് ഓൺ ദി നെയിം ഓഫ് ഗവർണർ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് അപ്പോൾ റിയലി ഡയറക്ട്ലി ഗവർണർ ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ നമുക്കറിയാലോ നിയമനിർമ്മാണ അധികാരം അപ്പോൾ ഡയറക്ട്ലി അദ്ദേഹം ഒരു നിയമവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഗവർണറെ റിയലി ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാ നിയമവും നിയമമാകണമെങ്കിൽ വേണം ഗവർണറുടെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം എന്ന് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഗവർണർ ഓൾ ബിൽസ് ബിക്കം എല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ ബില്ലുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചറിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു നിയമമാകുന്നു രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് എല്ലാ നിയമങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതും ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് ഇതാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ അദ്ദേഹം ഡയറക്ട്ലി നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നു വെച്ചാൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ഹി എൻജോയ് ദി റൈറ്റ് ടു ഇഷ്യൂ ഓർഡിനൻസ് കേന്ദ്രത്തിൽ രാഷ്ട്രപതി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന പോലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരം കൂടി ഗവർണർക്കുന്നത് ഇതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനിർമ്മാണ അധികാരത്തിലുള്ള ആർട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മറക്കരുത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ അധികാരം ഇവിടെ ഗവർണർ അധികാരം വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നാണ് ടു തേർട്ടീൻ ആണ് വരുന്നത് ടു തേർട്ടീൻ ആണെന്ന് വരുന്നത് ഓർപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിയമം ഉണ്ടാക്കുക വെച്ചാൽ ഒരു ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ അധികാരം ഉണ്ട് എന്നും ഇതാണ് ഗവർണറുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമനിർമ്മാണ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ആഫ്റ്റർ ദി ജനറൽ ഇലക്ഷൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓൾ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഈച്ച് ഇയർ എല്ലാ വർഷവും ആദ്യത്തെ സെഷൻ അധ്യക്ഷത വഴി അത് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നതും അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതും അതോടൊപ്പം ഓരോ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കഴിയുമ്പോഴും ആ സമ്മേളനത്തിനെല്ലാം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ആരായിരിക്കും ഗവർണർ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയ ഹി അഡ്രസ് ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് ഓൾ ആഫ്റ്റർ ഇലക്ഷൻ ഓൾ സെഷൻ ആഫ്റ്റർ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾ സെഷൻ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഈച്ച് ഇയർ എന്ന് പറയാം എല്ലാ വർഷങ്ങളും എല്ലാ വർഷത്തിലെയും ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു അതിന് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹം ഗവർണറാണ് നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഫ്റ്റർ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആദ്യത്തെ നിയമനിർമ്മാണ സഭ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ അതിൽ ആദ്യത്തെ സെഷൻ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഗവർണറാണ് ഹി സമ്മൺ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി പ്രൊറോക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാർക്കാണ് ഗവർണർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു നിയമനിർമ്മാണ നിയമനിർമ്മാണ സഭ വിളിച്ചു
കലാ കായിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിന്ന് ഗവർണർക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് നമ്മൾ രാജ്യസഭയിലെ രാഷ്ട്രപതി പന്ത്രണ്ട് ആളുകൾ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വൺ ബൈ സിക്സ് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകളെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ സമിതിയിലെ നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയിലേക്ക് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം മാർക്കുണ്ട് ഗവർണർക്ക് ആൻഡ് വൺ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഗവർണർ ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജി അസംബ്ലി സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ ആര് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇപ്പം അതല്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നൂറ്റി നാലാമത്തെ ഭേദഗതി പ്രകാരം ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം നിർത്തലാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലേക്ക് ഒരു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അധികാരപ്പല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതില്ല അപ്പം നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയിലേക്ക് ആറിൽ ഒരു ഭാഗം ആളുകൾ ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു അധികാരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ക്ലിയർ ആയിക്കോ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഗവർണറുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമനിർമ്മാണ അധികാരങ്ങൾ അതാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഒന്ന് ഒരു നിയമനിർമ്മാണ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവറിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും ഇതാണ് എന്താണ് എല്ലാ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലും ഒരു ബില്ല് നിയമമായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ അത് ഗവർണറുടെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം അദ്ദേഹം നേരിട്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാ നിയമവും നിയമം ആകണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേണം എന്ന് അർത്ഥം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും റണ് ചെയ്യുന്ന ഓടുന്നത് ഗവർണറുടെ പേരിലായിരിക്കും ഓൾ ലോസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിംഗ് ഓൺ ദി നെയിം ഓഫ് ഗവർണർ ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് ഓടുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്ന അധികാരമെങ്കിലും ഒരു താൽക്കാലിക നിയമം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആറുമാസ കാലത്തിൽ താൽക്കാലിക നിയമം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇനി ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറൽ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തെ എപ്പോഴും അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഗവർണർ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം ഓരോ വർഷത്തിലെയും ഓരോ വർഷത്തിലെയും ആദ്യ സമ്മേളനം അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതും ഗവർണർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുക നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയിലേക്ക് ആറിലൊരു ഭാഗം ആളുകൾ കലാകായിക സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ നിന്ന് ഗവർണർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല അതുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് ഒരാളെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഗവർണറുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമോ ഇനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ നോക്കാം ഗവർണർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ എന്ന് നോക്കുക ഓൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻ ഈസ് ടേക്സ് ബൈ ഓൺ ദി നെയിം ഓഫ് ഗവർണർ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് ഗവർണർ നേരിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഒക്കെ മന്ത്രിസഭയാണ് കാബിനറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതെല്ലാം ആരുടെ പേരായിരിക്കും ഗവർണറുടെ പേരിലാണ് എല്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിക്കുക ഇനി പ്രധാനമായിട്ടും അതിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ വരുന്നത് അവിടെ രാഷ്ട്രപതി ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റർ ഈസ് അപ്പോയിന്റ് ബൈ ഗവർണർ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആൻഡ് അതർ മിനിസ്റ്റർ അപ്പോയിന്റ് ബൈ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും അതോടെ മറ്റു മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ ആണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും എല്ലാം നിയമിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഗവർണർ ആണെന്ന് പറയാം ആൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ ചെയർമ ആൻഡ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ഈസ് ആൾസോ അപ്പോയിന്റ് ബൈ ഗവർണർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ സംസ്ഥാന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സംസ്ഥാന പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അതിലെ ചെയർമാൻ അംഗങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഗവർണർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് തന്നെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീസ് ആൾസോ എൻജോയ് ദി ചെയർ ഓഫ് ചാൻസലർ ഓഫ് ഓൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ മിക്കവാറും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെയും ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെയും ചാൻസലർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും ഗവർണർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ആൾസോ ഹി അപ്പോയിന്റ് ദി വൈസ് ചാൻസലർ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ചാൻസലർ എപ്പോഴും ഗവർണർ ആയിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈസ് ചാൻസലർ വൈസ് ചാൻസലറെ നിയമിക്കുന്നതും ആരാണ് ഗവർണർ ആണെന്നും കൂടി ഓർത്തിക്കുക ആൻഡ് ഹി എൻജോയ് ദി റൈറ്റ് ടു റെക്കമെൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ഫോർ എന്താണ് എമർജൻസി ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് വെൻ ദി സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ബിക്കംസ് എ ഡെഡ്
രാഷ്ട്രപതി ഭരണത്തിൽ ശുപാർശയുള്ള അധികാരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവറിലാണ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ജുഡീഷ്യൽ പവർ ഓഫ് ഗവർണർ ആണ് ഗവർണർ ജുഡീഷ്യൽ പവറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഹി ക്യാൻ ഗ്രാൻഡ് പാർഡൺ അതിന് പാർഡൺ മാപ്പ് കൊടുക്കാനും അതുപോലെ റിഡക്ഷൻ റിമിഷൻ റെമിറ്റൻസ് ഓഫ് പണിഷ്മെന്റ് ഈ ശിക്ഷാവിധികൾ ഇളവ് ചെയ്യാനും അത് കുറയ്ക്കാനും വേണമെങ്കിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരക്കാർക്കുണ്ട് ഗവർണർക്ക് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ശിക്ഷാവിധികൾ ഇളവ് ചെയ്യാനും ജനറൽ ആംബുലൻസി പൊതുമാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ശിക്ഷാവിധികൾ ഇളവ് ചെയ്യാനും മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരക്കാർക്കുണ്ട് ഗവർണർക്കുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ പവർ ആണ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അപ്പോയിൻറ്റ് ബൈ ഗവർണർ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാർ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഗവർണർ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന ആരാണ് ഗവർണറാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹി ഈസ് കൺസൾട്ടഡ് ബൈ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വൈൽ അപ്പോയിൻമെന്റ് ദി ഹൈക്കോർട്ട് ജഡ്ജസ് ഓഫ് കൺസേൺഡ് സ്റ്റേറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ഗവർണറുടെ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രപതി അദ്ദേഹത്തെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എക്സ് ജുഡീഷ്യൽ പവർ വരുന്ന സംഭവം അദ്ദേഹം ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രപതിയാണ് പക്ഷെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ രാഷ്ട്രപതി നിയമിക്കുമ്പോഴും ആ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവർണറുമായി കൂടിയാലോചന നടത്താറുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ മുഴുവൻ നിയമിക്കുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ ഗവർണർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ പവർ അപ്പൊ ജുഡീഷ്യൽ പവർ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് ഒന്ന് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാൻഡ് ടു പാഡൻ മാപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതോടൊപ്പം ശിക്ഷാവിധികൾ ഇളവ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് പിന്നെ ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ മുഴുവൻ നിയമിക്കുന്ന ഗവർണർ ആണ് ജില്ലാ ജഡ്ജിമാരെ മുഴുവൻ നിയമിക്കുന്ന ഗവർണർ ആണെന്ന് ഓർത്തിക്കുക പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കും ക്ലിയർ ഇതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുഡീഷ്യൽ പവർ അപ്പൊ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ കഴിഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ കഴിഞ്ഞു ജുഡീഷ്യൽ പവർ കഴിഞ്ഞു ഇനി വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ ആണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ പൊതുവെ അവിടെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ വരുന്നത് മണി ബിൽ ക്യാൻ ബി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി പ്രിയർ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് ഗവർണർ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഗവർണറെ മുൻകൂർ അനുവാദം വേണം അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം പാർലമെന്റ് ലോകസഭയിൽ മാത്രമേ പാർലമെന്റ് ലോകസഭയിൽ മാത്രമേ മണി ബിൽ അവതരിക്കാൻ പറ്റൂ ഓൺലി എങ്ങനെയാണ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദി പ്രിയർ കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുൻകൂർ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രമേ മണി ബിൽ ലോകസഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലെ പറ്റൂ നിയമനിർമ്മാണ സമിതിയിൽ വരില്ല നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഗവർണറുടെ മുൻകൂർ അനുവാദം വേണം അതാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അണ്ടർ ദി ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് ഗവർണർ അതും കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേന്ദ്രത്തിൽ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെയിം ആസ് ആ അഞ്ഞൂറ് കോടി രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ആണ് ഈ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് രാഷ്ട്രപതിയുടെ നേരിട്ട നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനത്തുള്ള കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടും കണ്ടിജൻസി ഫണ്ടും എന്താണ് അതും ഈ ഗവർണറുടെ നേരിട്ട നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫണ്ട് ഫോർ ഡീലിംഗ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചില ചെലവുകൾ വരുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചെലവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതെടുത്ത് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് ഒരു സേവിങ് ഫണ്ടാണ് ഈ കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് അത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഗവർണറുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ രണ്ടേ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മണി ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ഗവർണറുടെ മുൻകൂർ അനുവാദം വേണം രണ്ടാമത് കണ്ടിജൻസി ഫണ്ട് എപ്പോഴും ഗവർണറുടെ ഡയറക്റ്റ് കൺട്രോളായിരിക്കും ഇതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ അപ്പൊ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ കഴിഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ കഴിഞ്ഞു ജുഡീഷ്യൽ പവർ കഴിഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ ഇനി വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വീറ്റോ പവർ എന്ന് പറയുന്നത്
അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പിടിച്ചു വന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മുടെ ലോകായുക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബില്ലൊക്കെ ഗവർണർ പിടിച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് ഒരു പിടിച്ചു വെക്കുക ആ ബില്ല് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക നിയമമാകാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നർത്ഥം അങ്ങനെ പിടിച്ചു വെക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പോക്കറ്റ് വീറ്റ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ അധികാരം അവിടെ രാഷ്ട്രപതിക്കുണ്ട് അത് സെയിം എവിടെ ആർക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഗവർണർ ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ പാസിങ് എ ബിൽ ഫ്രം സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേറ്റ് അസംബ്ലി കം ടു ദി റേബ് ഓഫ് ഗവർണർ ഹി ഇറ്റ് റിസർവ് ഫോർ ദി കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് എന്നൊരു നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് നാലാമത്തെ ബില്ല് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് അദ്ദേഹം സൈൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചയക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പോക്കറ്റ് പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരം ഇതുകൂടാതെ നാലാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഈ ബില്ല് പിടിച്ചിരുന്നതിനോട് കൺസെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതി സമ്മതത്തിന് വേണ്ടി ഈ ബില്ല് അദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കും ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാലാമത്തെ അധികാരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതി ഗവർണറുടെ അധികാരങ്ങൾ എന്നത് അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഇങ്ങനെ വിറ്റ പവർ നാല് രീതിയിലെ വിറ്റ പവർ ഉണ്ടാവും അവിടെ രാഷ്ട്രപതിക്കാണെങ്കിൽ അത് മൂന്നേ വരുന്നുള്ളൂ ഒന്നും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗവർണറുടെ അധികാരം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗവർണർക്ക് അതെ അപ്പോൾ ഗവർണർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർട്ടുകൾ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാണ് പറയുന്നത് നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ആർട്ടുകളാണ് അല്ല നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഗവർണർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വേണം ഇന്ത്യൻ പൗരനായിരിക്കണം പാർലമെൻറ്റിലോ സംസ്ഥാന നിയമന സഭകളിലോ അംഗമാകാൻ പാടില്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ഓഫീസ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സാലറി ഒന്നത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് കാലാവധി അഞ്ച് വർഷമാണ് അതായത് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ചു വിളിക്കുന്ന ഒക്കെ യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് ആണ് ദൻ മീൻസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഓഫീഷ്യലി ചെയ്യുന്ന യൂണിയൻ ഗവൺമെൻറ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ആരാണ് എന്താ കാര്യം പറയുക എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഹെഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ പറഞ്ഞു എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ പറഞ്ഞു ജുഡീഷ്യൽ പവർ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ പവർ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഈ വീറ്റ പവർ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഇപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റിൽ നമുക്ക് പഴയ സ്റ്റേറ്റിലെ ഗവർണർ ആരാണ് എന്താണെന്നതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളാണ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവർണർമാരെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റേ കേരള ബി എസ് സി പ്രകാരമാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ആരാണ് പദവിയിലിരിക്കും മരിച്ചവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം വരുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂടും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവർണർ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ടൈംസുകളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഗവർണർ എന്ന ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലായിരിക്കും തോന്നുന്നു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ടു നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ നയൻ ത്രീ എന്ന നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാമെന്ന് സോ അടുത്ത ക്ലാസ